This is tough. This is the worst. Uh, what can happen? We are playing 45 minutes, and then we are coming up short. And we came up short because we played uh, stupid. We played stupidly in offense. We play most of the part selfishly in offense. with uh, energy. I don't want to say the team didn't have energy. Uh, I don't want to say that players didn't want it. But also, we have to be much smarter in doing what we want to do defensively and, and stick to the things that we agree on and do the things like we practice. Uh, It's very disappointing because we know how much important this game is. But this is basketball. This is basketball. Some mistakes in the first quarter, in the second quarter, lead to this situation at the end. Uh, we have to find a way how to get back on, uh, on the right track, me, in front of everybody. And then uh, I have to find a way how to put my players together. Uh, this is the biggest task and uh, my biggest challenge right now. È sicuramente dura, forse la cosa peggiore che poteva succedere, giocare 45 minuti e arrivare corti alla fine perché abbiamo giocato in maniera stupida, soprattutto essendo egoisti in attacco. Abbiamo giocato con energia, non voglio dire che mancasse l'energia in quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo dimostrare di poter essere più attenti alle cose su cui concordiamo di fare e su cui ci alleniamo difensivamente. Uh, è una partita che ci fa arrabbiare, che ci fa rimanere delusi, perché siamo consapevoli dell'importanza della stessa per la classifica, ma questo è il basket e degli errori, soprattutto nella parte iniziale della partita, ci hanno portato a, questo, a giocare questo finale. Adesso io per primo devo trovare il modo di uscire da questa situazione e trovare un modo di come mettere insieme questi, questi ragazzi. È chiaro che poi il risultato in qualche maniera dipende un po' anche di inizio, no? È una partita che poi fate anche vincere a voi, invece va vinta più sulla via. Le chiedo, in qualche frangente, sembra che la squadra vada di fretta, di corsa, esageratamente. C'è un'area di miglioramento su cui si può lavorare per imparare anche un po' più a gestire magari qualche volta i momenti, le situazioni rispetto all'andamento del match? Um, it looks like sometimes uh, we're rushing a little bit solution and pace of the game. Is there any margin of improvement about this trying to manage a little bit more pace and offensive solutions? We should be experienced team. We have enough experienced players, but uh, this is also something that we have to think about how much this little bit of craziness gave us, how many times gave us wins. I know the situations where we are shooting bad shots and we are scoring them and then every um, the whole gym goes crazy. And definitely we have to find a balance in this. But the problem is that we are getting 90, 100 points in defense uh, in the last few games. And this is the, the, the biggest thing what I'm talking about. Of course, bad shots are issue. Not good positions and taking the shots is issue. But the biggest issue is uh, our accountability defensively to make the right things and to make the right effort defensively. So it's a mix of 
lot of things. We had to get back on the same page. We lost it uh, some, somewhere. And uh, like I said, this is going to be a challenge to put us back together. Ma io credo che in queste situazioni abbiamo giocatori esperti che potrebbero gestire queste situazioni. Uh, dovremmo anche mettere sulla bilancia e pensare a quanto questo modo di giocare, a volte che può sembrare un po' folle, un po' affrettato, ci ha dato risultati positivi, altre volte ci ha dato risultati negativi. Sono perfettamente consapevole di quando queste scelte affettate possono aver portato a un tiro cattivo, altre volte hanno portato dei canestri che hanno acceso il pubblico. Dobbiamo trovare un equilibrio sicuramente in questo. Uh, il posizionamento sbagliato in attacco che porta a scelte cattive i tiri, i tiri brutti sono sicuramente un argomento importante ma l'argomento principale sono i 90-100 punti che stiamo subendo in difesa nelle ultime partite e quindi dobbiamo capire che dobbiamo fare il giusto sforzo e la giusta scelta difensiva prima di tutto e soprattutto riuscire a trovare un modo insieme io per primo di ritornare sulla stessa pagina che ci siamo persi da qualche parte Sì, corso, volevo capire quanto ti preoccupa il fatto che adesso insomma, avevate un bel vantaggio no? Nel, nella corsa ai playoff, che ovviamente noi siamo qui a parlare di corsa ai playoff quando all'inizio del campionato non era probabilmente neanche nei programmi, quindi partendo da questa considerazione però c'era un vantaggio importante fino a qualche settimana fa, che cosa temi di più? Eh, anche dal punto di vista psicologico della, della squadra e da dove pensi di ricominciare perché adesso torna un po' tutto il balance we know the objectives are a little bit changing but uh, the main problem is that we are not playing good basketball and we are not playing team basketball defensively and offensively we run away from the situations they, that we had we are thinking differently every player has different objective in, in their heads and uh, like I said I have to find a way how to put it uh, together playoffs no playoffs we knew importance of this game and we didn't came uh, we came with energy again Guys, we came back uh, um, from minus uh, seven or minus eight. We came back to the game and we fight till the end. And uh, our players gave the uh, last drop of the energy out there. At least most of them. Most of them. But we have to also put some brain in it. And I have to control this uh, 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 from the side. Today... I didn't control it from the side. Players didn't control it on a um, on a field. Um, this smartness in offense and smartness in defense. Today we all together fail. Um, I don't <coughs> want to talk about playoffs. It's a game. It's a game that Pistoia. We don't think about playoffs, but we knew that this game could give us closer. So that's why we are all. With great emotions on the floor, after the game, and big disappointment in everybody. Sapevamo l'importanza della, siamo consapevoli dell'importanza per la classifica di questa partita e per questo che ci sono state anche grandi emozioni in campo e fuori dal campo e siamo, e siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti. Sappiamo che durante una stagione gli obiettivi possono cambiare, ma il problema principale resta quello che non stiamo in questo momento giocando una buona pallacanestro di squadra in attacco e in difesa. Ci stiamo allontanando un pochettino dalle situazioni che, che erano a noi più congeniali. Uh, dobbiamo trovare un modo per rimetterci insieme come ho già detto uh, non voglio dire che non ci sia stata l'energia ripeto, uh, credo che siamo venuti a giocare la partita con energia uh, siamo rientrati più volte dal meno 7 fino all'ultima goccia di sudore l'abbiamo messa nel campo dato tutto, o quantomeno la stragrande maggioranza dei giocatori e, ma dobbiamo mettere anche la testa in quello che facciamo con energia e essere in grado di controllare quello che succede io in primis dalla panchina i giocatori, i giocatori in campo mettere molta più intelligenza in questo aspetto stasera in questo io per prima abbiamo sbagliato tutti e questo grazie finito facciamo sì, una, una...